ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஜோர் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் பயோ ரிலேட்டட் ஆறு இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்த மாணவர்கள் சிஎஸ் மேக்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க எந்தெந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ்லாம் படித்தா ஃப்யூச்சரில் ஸ்கோப் இருக்கும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்பயுமே முதல்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து இசிஇயில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இது நல்ல நல்ல காலேஜஸில் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் அப்படி இல்லாட்டி அடுத்த கோர்சஸ்க்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இசிஇக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங்க்கும் அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டு கோர்ஸ்லையுமே சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி பர்சன்டேஜ் சேமாக தான் இருக்கும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வேரி ஆகும் ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இசிஇயில் வந்து கம்யூனிகேஷனை பற்றி படிப்பீங்க ஆனால் இதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றது ஆபரேட் பண்றது அனலைஸ் பண்றது டிசைன் பண்றது சோ அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பத்தின படிப்பு தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஆனா இது படிச்சு முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு வேரியஸ் செக்டர்ஸ்ல வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு என்னன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏரோஸ்பேஸ் கம்பெனிஸ் அப்புறம் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் ரிஃபைனரிஸ் சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ்ல வந்து வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு சோ உங்களுக்கு தாராளமா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இதை எடுத்து படிக்கலாம் ஃபியூச்சர்ல நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வந்து இந்த கோர்ஸுக்கு வந்து காத்திருக்கு ரெண்டாவது கோர்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியரிங் இனி வரப்போற சுச்சுவேஷன்ல எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் ஆகிட்டு தான் வருது ஸோ நம்ம மெக்கானிக்கல் கூட சேர்ந்து ஆட்டோமேஷனும் படிச்சுட்டு வர்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து எப்படின்னா மெஷினரிஸை எப்படி நம்ம டிசைன் பண்றது எப்படி ஆப்ரேட் பண்றது ஸோ எப்படி மேனுபேக்சர் பண்றது இதை பத்தின படிப்பு தான் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியரிங் ஸோ இது படிச்சு முடிச்சவனே உங்களுக்கு வேறிய செக்டர்ஸ்ல வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க இதை படிச்சு முடிச்சவனே ப்ராசஸ் இன்ஜினியர் ஆகலாம் ஸோ அது போக வந்து பிளான்ட் இன்ஜினியர் ஆகலாம் எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் ஆகலாம் ரிசர்ச் ஆகலாம் <laughs> வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து தேவைப்படுவாங்க நிறைய டேலண்டட் பர்சன்ஸ் வந்து தேவைப்படுவாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்கள் கோர் ரிலேட்டட் இல்லாமல் நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பெல் கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரிசர்ச் செக்டர்ஸ் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இப்போ ஃபோர்த் கோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன கோர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் அதுக்கும் இதுக்கும் அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டுமே சேம் கோர்சஸ் தான் இதுவும் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் தான் அது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஆப்ரேட் பண்ணுறது டிசைன் பண்ணுறது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது சேம் அங்கே நான் என்ன சொன்னேனோ அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் ஸோ இதுலேயும் ஸ்கோப்ஸ் நீங்கள் இது படித்து முடித்தாலும் அதில் சொன்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கும் இதுக்கும் அப்ளை ஆகும் ஸோ ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் கோர்சஸ் தான் ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் வேரி ஆகுமே தவிர மற்றபடி எல்லாம் சேம் தான் ஸோ உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கோ அதை எடுத்து நீங்கள் தாராளமாக படிக்கலாம் ஃபிஃப்த்து கோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இனி வரப்போகிற சுச்சுவேஷனில் நிறைய நம்ம இ வெஹிக்கிள்ஸை கிராஸ் பண்ணி தான் போக போகிறோம் இனிப்போ இனி எல்லாமே அதை நோக்கி தான் போக போகிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கப்ப ஒரு இ வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜும் வேணும் அட் தி சேம் டைம் மெக்கானிக்கல் நாலேஜும் வேணும் ஸோ அப்படி இருக்கப்ப இனி வரப்போகிற சுச்சுவேஷனில் மெக்கட்ரானிக்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நிறைய தேவைப்படுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் ரெண்டு விதமான நாலேஜும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் அவங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக எடுத்து படிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன அஞ்சு கோர்சஸை பற்றி இன்னும் ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கண்ணா இது எந்தெந்த காலேஜஸில் இருக்குது எந்த கட் ஆஃப்ல கிடைக்கும் அப்படின்னு டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சக்ஸஸ் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட்டுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவங்க நிறைய எஜுகேஷன் ஃப்ரீ கைட்லைன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பியூர் மெரிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்களே ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்குறது ஸோ ஒரு சில காலேஜஸ்க்கு அவங்க மூலம் போனால் ஃபீஸ் கன்சஷனும் கிடைக்குது ஸோ